Uh, this session is being recorded, and uh, this is Sir Seema Rahman, your English language instructor. And uh, in today's class, we have a very important topic. Uh, previous week, we were studying tenses, and we uh, studied three different tenses, present simple, present progressive, and future simple. Or is hafte aap logon ka test chal rahe hai spoken english ki classes pe bhi and test nahi kahunga practice chal rahi hai whatever you have studied so far because uh, it's very important to grip these three tenses present simple present progressive and future simple you must know how to use them properly in your spoken and uh, today we are starting model auxiliary verbs which you have never studied uh, or I would say which you never studied in your school life, in your college life, and in your university life. Model verbs ke baare mein humne kabhi nahi padha hai. Aaj pehli mardaba hamari zindagi mein model verbs a rahe hai. Tamam students ki bhanpoor tawajja chahiye. Uh, isse pehle ke hum model verbs mein baat kare, hum thodi si baat karte hai primary auxiliary verbs ke hawaale se. Everybody knows about primary auxiliary verbs. We have got three primary auxiliary verbs which we normally use in tenses. I will tell you some specific things. You will remember. When we primary auxiliary verbs, the first thing is they are meaningless. They are meaningless. I will say it like this. They are meaningless. Lekin, but, but they help us to make, uh, but they uh, make our sentence meaningful. Aap auxiliary verbs ke bagaya jumle ya bana kar dekhe, aapko adhura sa lagega. Lekin jab aap inja istamal karenge, to aapka sentence meaningful ho jayega. Hod ye meaningless hote hai, do or be or have ki apni koi meanings nahi hoti hai. But they make our sentence meaningful. ठीक है भाई. एक और बात. They help us. They help us to make negative end question. शायद आप मेरी उस बात से इत्तिफाक करेंगे. You may see eye to eye with me. इसको भी हम पूरा लिख देते हैं. They are meaningless but they make our sentence meaningful they help us to make negative and question we always use different forms after after auxiliary verbs agar aap koi sabhi auxiliary verb uthaye so, वो अपने बाद हर auxiliary verb अपने बाद एक different form लेता है. For example, for example, Sir Haseeb is teaching us. Sir Haseeb has taught us. Does Sir Haseeb teach you? Now you can see, Muqtalif auxiliary verbs Apne baad Muqtalif forms lete. Ye inki khususiyat Mein aapko bata raho. Abhi mene model verbs Shuru nahi ge. Jo aaj ka Bada important topic hai. Agar aap ye dekhe. कि आपके पास जो मुख्तलिफ auxiliary verbs आ रहे हैं वो अपने बाद verb की मुख्तलिफ forms ले रहे हैं ये किसकी खुसूसियात है ये खुसूसियात है primary auxiliary verbs और एक और बात they have different forms इनकी अपनी मुख्तलिफ forms होती है जैसे आपने इसकी भी मैं आपको example दे देता हूँ आप सारी बातों को समझ सकते हैं do 
does did مختلف forms آگئے B is M R was were اس کے بعد have has had مبارک ہو آپ کو اب primary auxiliary verbs کے بارے میں مکمل knowledge آپ کے پاس آ چکی ہے کوئی آپ سے پوچھ لے what are primary auxiliary verbs تو آپ یہ چار باتیں بتا دیجئے گا they are meaningless but they make our sentence meaningful they help us to make negative and question we always use different forms after them like for example we use first form of verb after do does or did we use verb ing after is mr was were and we use third form of verb after have has or had مختلف auxiliary verbs اپنے بعد verb کی مختلف forms لیتے ہیں اور ان کی بقاعدہ اپنی forms بھی ہیں مطلب ہر auxiliary verb کی اپنی forms ہیں جیسے do, does or did be, is, am, are, was, were اور اس کا ایک اور بڑا بھائی بھی مجھے یاد آگیا be اور have, has اور had اب آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں model auxiliary verbs جو آج کا topic ہے लेकिन इससे पहले कि मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में आपको बताऊं कुछ बड़ी बुनियादी बातें डिफरेंट मॉडल वर्ब्स डिफरेंट मॉडल्स हैव डिफरेंट मीनिंग अगर आप मॉडल वर्ब्स को चेंज करते हैं डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव डिफरेंट मीनिंग और मीनिंग्स अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद नजर आना शुरू हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं शी शुड कम ऑन शी शुड पे बिल शी शुड पे बिल जब मैंने ये कहा तो मैं बात कर रहा हूं जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी है उसको बिल पे करना चाहिए शी मस्ट पे बिल ये मैं लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा हूं वो लाजमन बिल पे करती होगी शी मे पे बिल ये मैं बात कर रहा हूं probability की possibility की इम्कानात की she can pay bill आप देख रहे हैं कि model बदलता है तो जुमले की meaning बदल जाती है हर model अपने अंदर एक मुख्तलिफ meaning को रखता है ये बात अब आपके clear हो गई होगी ठीक है आगे चलते हैं अच्छा अब बड़ी important बात आ रही है अभी आपने ये देखा था कि आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाने के लिए वी डोंट नीड वी डोंट नीड ऑक्सिलरी वर्ब्स टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन हमें यहां पर इन नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने के लिए किसी ऑक्सिलरी वर्ब का आप सहारा नहीं लेना पड़ेगा वी डोंट नीड एनी ऑक्सिलरी वर्ब और वी डोंट नीड ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन क्या मतलब सर ये देखें आपके पास कोई भी एक मॉडल आएगा अभी अगर तो अब वो किस तरह से आपके सामने आएगा और उसका आप नेगेटिव कैसे बनाए अगर ये बुनियादी बातें समझ लेंगे ना तो आपको आने वाले अभी सेशन की बातें सारी बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी कि सर क्या कहना चाह रहे ठीक है अच्छा अब ये देखें शी सारा सारा शुड स्पीक इन इंग्लिश मैं अगर नेगेटिव बनाऊं सारा शुडेंट कम लेट नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल वर्ब को किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है आप नेगेटिव मॉडल के साथ नोट लगाइए नेगेटिव बन जाएगा क्वेश्चन बनाने शुड को पहले ले आइए शुड सारा शुड सारा स्पीक इन इंग्लिश 
क्या सारा को इंग्लिश बोलनी चाहिए यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स अपना नेगेटिव और क्वेश्चन खुद बना सकते हैं जी गोरे ने इसको इतनी सलाहियत दी है कि इसको ऑग्जलरी वर्ब का सहारा नहीं लेना पड़ेगा ओ आई सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मॉडल वर्ब्स हैव नो फॉर्म्स मॉडल वर्ब की अपनी कोई फॉर्म्स नहीं होती मेरी बस दो बातें रह गई हैं वो खत्म मुकम्मल कर लू फिर आपका सवाल होगा मॉडल वर्ब्स हैव नो फॉर्म्स मॉडल वर्ब की अपनी कोई फॉर्म्स नहीं होती क्या मतलब सर जैसे आपने अभी देखा डू डज और डिट था अब ऐसा नहीं होता कि आप शुड की कोई फॉर्म क्रिएट कर दें शुड्स ऐसा कुछ नहीं होता तो मैंने इसको लिख कर काट दिया ऐसा कुछ नहीं होता शुड की कोई फॉर्म नहीं होती अच्छा ये भी अगर आप सोचते हैं ना कि कैन की पास फॉर्म कुड है तो आप गलत सोचते हैं कैन की कोई फॉर्म नहीं है अगर आप ये सोचते हैं कि कुड की प्रेजेंट फॉर्म कैन है और कुड पास की बात कर रहे हैं आप गलत सोच रहे हैं अगर आप सोचते हैं कि मे की पास फॉर्म माइट है आप फिर गलत सोच रहे हैं हर मॉडल अपना एक वजूद रखता है अपनी एक मीनिंग्स रखता है उसकी कोई फॉर्म नहीं है आप ये नहीं कह सकते कैन का पास कुड मे का पास माइट तो फिर शेल का पास शुड कर दो विल का पास वुड कर दो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सो मॉडल हैव नो फॉर्म्स और मॉडल के बारे में सबसे आखिरी और बुनियादी बात आप मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बी ऑलवेज यूज बी एफ बी यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मॉडल वर्ब्स आफ्टर मॉडल ऑग्जिलरी वर्ड हम मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर आपके पास इसी तरह से फिर देखिए मैं चार सेंटेंसेस लिख रहा हूं शी मे कॉल यू आप देख ले मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म शी मे बी कॉलिंग यू आप देख ले मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म वो अलग बात है बी के बाद बार बाई एन जी आ गई शी मे हैव कॉल्ड यू अगर आपने मेरा पहला लेक्चर लिया था तो मेरी बातें याद आ रही होंगी आपको मैंने ये चार फॉर्मेशन अपने पहले लेक्चर में आपको याद करवाई थी आप शायद मेरी बात से मुतफिक करें शी मे हैव बीन कॉलिंग यू अब आप देखें मॉडल ने अपने बाद जो वादा किया है कि मेरे बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आप कभी बी को चेंज नहीं कर सकते आप कभी हैव की जगह हैज नहीं लगा सकते कभी हैड नहीं लगा सकते बस यही आपकी फॉर्मेशन होती हैं इसके अलावा मॉडल के अंदर कोई दूसरी फॉर्मेशन नहीं आ गई बात समझ यस मारियत डू यू हैव एनी क्वेश्चन मारियत अपने माइक पे टैप करें यस yes, सर पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब की कोई नीड नहीं है ये इंडिपेंडेंटली यूज होता है तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी क्यों नहीं बनाया गया इसको अलग से हम क्यों स्टडी कर रहे हैं बी ठीक है जैसे है डू है बी है और उसी हैज है तो सही है मैं आपको जवाब दे देता हूं मायदा बी एफ बी का मतलब होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मारिया ने कहा कि सर कि क्या मसला है कि जब आप ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ ही मॉडल वर्ब्स को भी खड़ा कर देते एक ही लाइन में ऑक्सिलरी वर्ब्स को अलग रखा मॉडल वर्ब को अलग रखा इन दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे बड़ा डिफरेंस ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल हम टेंसेज में करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स नहीं होती जो आज मैंने सेशन के शुरू में आपको बातें बताई ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारा अगर मैं आपको बताऊं आपको कुछ बातें याद आए ये प्रेजेंट और पास्ट बताने में हमारी मदद करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स 
टाइम के बारे में बता रहे होते हैं ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है और मुख्तलिफ ऑक्सलरी वर्ब्स के बाद जो मुख्तलिफ वर्ड की फॉर्म्स आती हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही होती है अच्छा अगर इनको हम वजूद में ना लेकर आते तो फिर मॉडल वर्ब्स में भी मसले पैदा हो जाते हैं मॉडल वर्ब्स जो मीनिंग्स जनरेट करते हैं वो टेंसेस जनरेट नहीं करते बेसिकली मैं आपको एक और यहां पर लेयर निकाल के दे दू आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ा है टेंसेस तो जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो हमें टेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है तो और टेंसेस में हमें ऑक्सिलरी वर्ब्स मिलते हैं टेंसेस रियलिटी की बात करते हैं सर हसीब हमें पढ़ाते हैं ये रियलिटी है सर हसीब टीचर्स आस हंड्रेड परसेंट चाहे प्रेजेंट की बात हो चाहे पास्ट की बात हो सारा ने मुझे कल फोन किया था हंड्रेड परसेंट लेकिन आप मॉडल वर्ब्स के जब सेंटेंसेस सुनेंगी ना वो रियलिटी बेस्ड नहीं होते उसमें जिम्मेदारी है मैं आपने कहा आ, अली को क्लास लेनी चाहिए रियलिटी नहीं है इसका मतलब वो क्लास लेता नहीं अगर तो वो क्लास लेता है तो आपको सिर्फ प्रेजेंट सिंपल की जरूरत पड़ती आपकी जिंदगी में मॉडल्स आते ही नहीं लेकिन आपने जब ये सेंटेंस अपने मुंह से निकाला अली को क्लास लेनी चाहिए तो आपने जिम्मेदारी की बात कर दी और जिम्मेदारी की बात टेंसेस नहीं करते उस, उसके लिए गोरे ने हमें मॉडल वर्ब्स बना कर दी मॉडल वर्ब्स रियलिटी की बात नहीं करते मॉडल वर्ब्स सलाहियत की बात करते हैं एबिलिटी की बात करते हैं वो सरहसीब इंग्लिश पढ़ा सकते हैं सलाहियत पढ़ाते नहीं है वो एक अलग बात है ठीक है इसी तरह से आप पॉसिबिलिटी की बात करते हैं जो चीज आप टेंसेस में बात नहीं कर सकते उसकी उसके लिए फिर मॉडल वर्ब्स आपको बना करके दिए गए हैं मॉडल वर्ब्स के अंदर मुख्तलिफ आपके सामने मीनिंग्स आ रही जैसे जैसे पहला चैप्टर आपका आपके सामने आ रहा है मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे वाई डू वी यूज मॉडल ऑब्जिलरी वर्ब्स हम मॉडल ऑब्जिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करते क्यों है ऐसी क्या मुसीबत आ जाती है सर कि हमें मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है पहली बात हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं जब हम बात करते हैं जिम्मेदारी पहला चैप्टर जो आज हम पढ़ जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन के अंदर आप लोग अभी आज पढ़ेंगे शुड मस्ट मे शुड मस्ट और टू बी सपोज टू और हैव टू और एक और आपको जिम्मेदारी क्या बड़ी जिम्मेदारी हैड बेटर ये भी आप पढ़ेंगे आज हैड बेटर प्लस बेस फॉर्म ऑफ ये सब जिम्मेदारी की बात करते हैं फिर दूसरा चैप्टर जो कल आप इंशाला डिस्कस करेंगे वो है एबिलिटी एबिलिटी के साथ कल आप लोग डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी एबिलिटी की बात करता है कैन और कोड उसके साथ एक मॉडल फ्रेज भी आपके पास है बी एबल टू ब्लास्ट स्पेस फॉर्म ऑफ वर्ड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं मे और माइट और फिर कल हम एक एडवर्क को भी डिस्कस करेंगे मे बी Perhaps, probably or possibly. फिर आपके पास मस्ट दोबारा आ जाएगा और मस्ट बात करेगा लॉजिकल कॉन्क्लूजन जब अब ये क्या है जानने के लिए आप इसका एपिसोड देखिएगा फिर आप मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं परमिशन के लिए जो आप लोग अब बचपन से इस्तेमाल करते हुए आ रहे मे आई कम इन सर मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन गुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन ये मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं मॉडल्स के अंदर और फिर आखिरी चैप्टर आपका है पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको बुरा ना लगे तो एक ग्लास पानी लाएंगी वुड यू माइंड फैचिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर वुड यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर कैन यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर वुड यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर विल यू फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये है मॉडल्स की पूरी कहानी जो आपको पढ़नी है अब से दो तीन चार पांच दिन के अंदर ठीक है आइए पहली पहले चैप्टर का आगाज करते हैं जिम्मेदारी सबके ऊपर आजकल बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं फॉर्मेशन देखिएगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स मॉडल के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे आप 
अब जो मॉडल्स आप लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर अभी हम ये भी पढ़ेंगे शुड को रिप्लेस किया जा सकता है इज एम आर सपोज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फिर आप ऑब्लिगेशन के चैप्टर के अंदर मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हैड बेटर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ये सारे स्ट्रक्चर्स ऑब्लिगेशन की बात करते हैं जिम्मेदारी तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो वी यूज शुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन बट मस्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्ट्रॉगर देन शुड हम शुड का इस्तेमाल करते हैं जिम्मेदारी के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं कुछ जिम्मेदारियां बड़ी अहम होती हैं कुछ जिम्मेदारियां ठीक है आपने उस जिम्मेदारी को पूरा कर दी अच्छी बात है जैसे बेगम ने मुझसे कहा सुने आपको पौधों को पानी देना चाहिए नहीं दिया इट्स ओके कल दे देंगे भाई यू शुड वाटर प्लांट्स बहुत गर्मी हो गई है मर रहे यू शुड वाटर प्लांट्स ठीक है मतलब ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है ना भाई बहुत अहम जिम्मेदारी नहीं है ठीक है ना आप दरवाजे पे जो है वो बेल बजी अब बेगम ने कहा यू शुड ओपन द डोर आपको दरवाजा खोलना चाहिए भाई तुम चली जाओ मैं मसरूफ हूँ काम कर रहा हूँ अपना फिर बाहर पता चला कोई पड़ोसी था उनको कोई परेशानी थी आपने कहा जाए आप यू शुड हेल्प यू शुड हेल्प हिम पड़ोसी एट्स हो के भाई मतलब ठेका थोड़ी नहीं लिया हुआ यू शुड हेल्प हिम देखे उनको कोई शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई है धक्का लगाना है मैं क्या हो गया यार रोजे की हालत में कौन धक्का लगाता है यू शुड हेल्प हिम बेचारे बुजुर्ग है यू शुड हेल्प हिम अब देखे अभी मस्त नहीं आ रहा ठीक है भाई मतलब मेरे अब्बा थोड़े नहीं है कोई और मिल जाएगा उनको मैं नहीं मिलूंगा तो अच्छा अब इसी तरह से अब्बा जा रहे थे कहीं पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही अब बेगम ने कहा सुने वो बाबा जान बाहर खड़े हैं उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है परेशान है अब आप अब वो बेगम का सेंटेंस अब बदल जाएगा यू मस्ट हेल्प समझ रहे आपका जुमला गलत पहले भी नहीं था जुमला गलत अब भी नहीं है आप मॉडल्स के अंदर सिचुएशंस को देखते हैं कि यहां पर मैंने शुड लगाना चाहिए या यहाँ पर मैंने मस्ट लगाना चाहिए मुझे आजकल मुझे ना दांत में हल्का हल्का ठंडा गर्म लग रहा है अब आप मुझसे क्या कहेंगे सर यू शुड सी डॉक्टर और डेंटिस्ट या यू मस्ट सी मतलब ठीक है थोड़ा बहुत मसला चल रहा है गुजारा है तो आप कहेंगे सर यू शुड सी डेंटिस्ट अब आज जो है वो मतलब इतनी तकलीफ बढ़ गई है कि आंख और एक तरफ गाल सब में स्वेलिंग आ गई है अब आपका सेंटेंस बदल जाएगा सर यू मस्ट यू मस्ट सी डेंटिस्ट यू मस्ट सी डॉक्टर तो बेटा जब आप शुड और मस्ट लगाए तो आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें अब मैं क्लास ले रहा हूं और क्लास लेते लेते मेरे चारों मोबाइल फोन मेरे सामने रखे हुए और अब कभी मैं एक मोबाइल में मसरूफ हूं कभी दूसरे में कभी तीसरे में कभी चौथे में अब आप क्या कहेंगे सर यू शुड टेक क्लास प्रॉपरली यू शुड फोकस ऑन योर क्लास अच्छा आप एज अ स्टूडेंट आप मेरे ऊपर कभी मस्ट लगा नहीं सकते आपको क्योंकि मस्ट इज बॉसी आप मेरे ऊपर याद रखिएगा वेन पीपल अब यू यू कैन नॉट यूज मस्ट ऑन देम आप अपने अम्मा अब्बा से कभी मस्ट में बात कर सकते हैं यू मस्ट लेसन टू मी आजकल के बच्चे औलादे करती हैं आ, मेरी बात लास्ट पहले मेरी बात सुने आप लास्ट यू मस्ट लेसन टू मी छोटा वाला जो तीन साल का वो मुझे यू यू मस्ट लेसन टू मी बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर सीनियर्स यू हैव टू यूज शुड अब जैसे किसी ने माइक ऑन कर दिया मैं कहूंगा यू शुड म्यूट योर सेल्फ इट्स ओके यू शुड म्यूट योर आप अप, आपको अपना माइक बंद रखना चाहिए यू शुड म्यूट योर सेल्फ अब लेकिन आपके का माइक खुल गया पीछे से जो है वो बहुत शोर शराबा आ रहा है अब मैं क्या कहूंगा हेलो यू मस्ट म्यूट योर सेल्फ सॉरी सर आपने माइक खोला कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रही इट्स ओके 
लेकिन आपने माइक ऑन किया पीछे बहुत ज्यादा नॉइज है यू मस्ट यू मस्ट म्यूट योर सेल्फ आगे बात समझ तो शुड और मस्ट लगाने वक्त आपको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि ये यहां पर मैंने शुड लगाना चाहिए या मस्ट माय ब्रदर इज सीरियसली इंजर्ड बताइए मैं क्या लगाऊ सर यू मस्ट टेक हिम टू द हॉस्पिटल यू शुड टेक हिम टू द हॉस्पिटल वो मोहल्ले वालों की लड़की जो है वो जख्मी हो गई है अब आप वो क्या कहेंगे सर यू मस्ट टेक हर टू द हॉस्पिटल या यू शुड टेक हर टू द हॉस्पिटल उसके भाई से जब मैं बात करूंगा तो वो बोलूंगा यू मस्ट टेक हर टू दॉक्टर वो भाई बात समझ तो अकॉर्डिंग टू दिचुएशन शुड और मस्ट रिप्लेस होते हैं Should is less strong, must is less stronger. अब जैसे भाई आप माशाल्लाह आप सब मुसलमान हैं अब मैं आपसे ये कहूंगा यू मस्ट ऑब्जर्व फास्ट आपको लाजमन रोजा रखना चाहिए इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं रखेंगे तो देन यू विल हैव टू पे फिदिया यू विल हैव टू पे कफारा यू विल हैव टू पे एन अदर थिंग इज दैट फिदिया कफारा और तीसरी और उसका एक और भी था मैं जहन से निकल गया एक और भी है तीनों चीजें आपको फिर दे दी यू मस्ट यू मस्ट अब आ जाइए आगे पढ़िए कहता है इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो यूज शुड प्लस बेस होम ऑफ वर्ब टू से दैट समथिंग इज अ गुड आइडिया एंड मस्ट प्लस बेस होम ऑफ वर्ब टू से दैट समथिंग इज द बेस्ट आइडिया अब आप लैंग्वेज सीखना चाह रही है यू आर विलिंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश आपको एक फिजिकल इदारा भी आपके इलाके में कहीं पर किसी ने बता दिया कि यार वहां चली जाओ दो घंटे का सेशन होता है पांच हजार रुपए महीना फीस है और टीचर बहुत अच्छे एक घंटा ग्रामर क्लास होगी एक घंटा कॉन्वर्सेशन क्लास होगी छह महीने का कोर्स है बहुत जबरदस्त इदारा है छह महीने में तुम्हारी इंग्लिश आउट क्लास हो जाएगी फिर आपको एक ऑनलाइन इदारा भी मिल गया तीन महीने का मुकम्मल कोर्स है सात चार्ज करते हैं और दस टीचर्स पढ़ाते सुबह नौ बजे से दस बजे से लेकर रात ग्यारह बजे तक सेशंस की एक्सेस है आपके पास रिकॉर्डेड सेशन भी आपको ग्रामर क्लास का मिल जाता है दिन में तीन दफा सेशंस होते हैं सुबह दोपहर शाम जब दिल चाहे ले लें अब आपके पास तो स्टार्ट हो अब आपके पास दो ऑप्शन है अब आप क्या सेंटेंस बनाएंगे यू शुड ज्वाइन बेस्ट आइडिया क्या है इसमें यू शुड ज्वाइन फिजिकल क्लासेस or you must join physical classes it's a good idea if you don't have you internet must. you don't if you don't have internet facility so you must join physical classes bhai aapke bhai internet hi nahi hai na to aapke liye best idea kya hai best idea to fir physical agar net nahi hai to fir must hoga you must join physical you must join ab jaise dekhe situation mein create karta hu सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ वेल यू डोंट हैव इंटरनेट फैसिलिटी यू मस्ट ज्वाइन फिजिकल क्लासेस लेकिन आप देखें यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड यू आल्सो हैव टू लिटिल किड्स यू कैन नॉट लीव देम बिहाइंड यू मस्ट ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस तो किसी के लिए ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट आइडिया है किसी के लिए फिजिकल क्लासेस बेस्ट आइडिया है और लेकिन वो जो बेस्ट आइडिया वो एज पर कंडीशन समझ रहे आप बात मेरी कि कब आप शुड लगाएंगे yes. कब आप मस्ट लगाएंगे yes, yes, अच्छा आपको कोई बात समझ नहीं आ रही और कोई टॉपिक था जिसमें आपको प्रॉब्लम थी आपने अपनी दोस्त से शेयर किया तो आप वो आपसे क्या कहेगी यू मस्ट डिस्कस या यू शुड डिस्कस यू शुड यू शुड डिस्कस आप तुम्हें सरसीब से डिस्कस करना चाहिए कल आपका पेपर है और आपको एक टॉपिक में प्रॉब्लम है और आपके पास उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी नहीं है अब आपकी दोस्त आपसे क्या कहेगी यू शुड डिस्कस सरसिव यू मस्ट डिस्कस सरसिव मस्ट डिस्कस सरसिव अब आपको बात समझ आ रही है समथिंग इज अ गुड आइडिया समथिंग इज द बेस्ट आइडिया ठीक है अब इसी तरह से मुझे लाहौर जाना है लेकिन और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरे पास सिर्फ दो दिन का टाइम है मुझे आना जाना करना है तो मेरे लिए बेस्ट आइडिया क्या है Sir, you must go by. 
लेकिन मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ दस दिन का ट्रिप है और तकरीबन ग्यारह फैमिली मेंबर्स है अब बेस्ट आइडिया अब गुड आइडिया क्या होगा सर यू शुड गो यू शुड गो बाय बस गो बाय सब दिमाग में बैठाएंगे हम टेंशन नॉट ठीक है ना अच्छा उसके बाद सारी चीजें एक साथ आज नहीं कर दिएगा फिर वो बहुत बर्डन हो जाता है समझ नहीं आता हम सिर्फ शुड और मस्त के ऊपर बात हम सिर्फ शुड और मस्त में बात हम शुड और मस्ट पे बात कर रहे हैं हम इससे आगे जाएंगे नहीं और शुड के बाद सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है इससे आगे जाएंगे नहीं वी यूज सही आउट का क्या क्या मीनिंग है आउट सबर वो यू जी एच टी सबर रखेंगे तो सब आएगा ना आ रहे ना इस पर इस तरह है सब आ रहे और ले जिस बात की वजह थी हमारी आवाम चल वी यूज स्टूडेंट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू से दैट समथिंग इज अ बैड आईडिया नहीं देखिए नहीं नहीं देखो ठीक है माना उसने तुम्हें बहुत बुरा बुला कहा नहीं तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए यू शुड नॉट यू शुड नॉट लीव हर ठीक है ठीक है मान लिया मैंने देखो यू बट नहीं नहीं देखे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं नहीं बेटा आपको गाली नहीं देनी चाहिए यू शुड नॉट एब्यूज इट्स अ बैड आइडिया बच्चों को हम इस तरह से समझाते ना नहीं बेटा देखे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यू शुडेंट डू दिस इट्स अ बैड आइडिया बुरी बात बेटा कोई चीज जो आपके लिए बेहतर नहीं है आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं शुडेंट प्लस बेस वो बहुत We use mustn't plus base form of verb to say that something is prohibited, unlawful, not allowed. You must not leave past. आपको हर गेस रोजा छोड़ना नहीं चाहिए without any positive reason. You must not smoke at petrol pump. आपको हर गेस petrol pump पे cigarette नहीं पीनी चाहिए. उड़ेंगे खुद. दूसरों को भी लेके उड़ेंगे. You must not make noise if you are standing in a hospital. आप ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए और आप फुल हंसी मजाक चल रहे हैं वह भाई बिरयानी देखो आज मिलती है या कल मिलती है और हंसी मजाक चल रहा है You must not make noise. What are you doing? You mustn't. You mustn't park your car here. अच्छा कोई कानून आपको इजाजत नहीं देता वो काम करने की You must not drive wrong way. आप हाईवे के ऊपर रॉन्ग वे पे जा रही हैं You must not drive wrong. Must not का मतलब ये है कि आप ऐसा करने की इजाजत नहीं है आपके पास इट मीन आपको हर चीज ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे सारा के भाई ने मुझसे कह दिया यू मस्ट नॉट मीट सारा मैंने कहा अपनी बहन को रोक लो भाई अब मैंने क्या किया खुद फोन करती है खुद चक्कर लगाती है मैं घर पे यू मस्ट नॉट मीट माई सिस्टर नॉट अलाउड मैं कहा मैं नहीं मिलूंगा वो मिले मैं कैसे रुकू भाई मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं You mustn't. Yes, Maria. Uh, sir, ये जो आपने फास्ट वाली बात की है इसके थ्री सेंटेंसेस मैंने सुने हैं ये तीनों सही हैं. I am observing fast. I have fast and I uh, I am uh, I keep fast. सही है. मान लिया. तीनों सही हैं. I am fasting. चौथा भी सुन ले. I am fasting. I observe. Sir, four are right. Ah ha. I am in fast. I am fasting. Sir, I keep fast. I keep contrast. Sir, you mustn't. G. Shouldn't. Must not contraction. Mustn't का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज को आप इस्लामी तौर पर कानूनी तौर पर मासी इतबार से समाजी इतबार से कोई चीज मना है. जैसे इस्लामी एतबार से यू मस्ट नॉट ड्रिंक मना है ना हमें पीना यू मस्ट ड्रिंक अब आप जो है रोज आना रात में सॉफ्ट ड्रिंक पी लिया आजकल तो आपके किसी रिश्तेदार ने कहा यू शुड नॉट ड्रिंक दीज सॉफ्ट ड्रिंक्स यू शुड नॉट ड्रिंक दीज बेवरेज बेवरेजेस इट्स वेरी 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 Bad for your health. You must not. You must. Not. Yes, mustn't. Must tend me, but you mustn't. But you mustn't. You should mute yourself while I'm speaking. You should mute yourself while I'm speaking. 
mustn't you mustn't drive wrong way you mustn't park your car here you mustn't make noise you mustn't use cell phone aap examination hall mein baithi hui hai aur mobile pe lagi hui hai to aapki wahan par jo invigilator hogi wo aapse kya kahegi pehle to muh pe do chaate maregi aur phir bolegi you must not use cell phone aur phir chheel legi you must not use cell phone we use should plus based form of verb in question when we take advice hum should ka istemal question mein bhi karte hain jab hum koi nasihat lete hain agar aap nasihat dena chahe to aap le sakte hain hand raise karke sir should i sir should i should i stop teaching online kya mujhe online padhana band kar dena chahiye main aapse advice le raha hu yes hafsa advice sir should I Assalamualaikum flawless speaker that's why the students who are the part of a professional spoken english course they uh, keep taking a uh, one class one to one discussion class after even completing their course and i had always advised them that try to make language your livelihood but people yes. don't take it seriously i really want to do so that's why i ask but yeah. no uh, it's my re uh, real question yeah you you should you should continue if you want to become an online okay, teacher thank you yes you should also learn social media marketing if you have any uh, connection or you should learn social media marketing that's going to be very actually sir i just want to improve myself uh, because i really want to communicate with my kids so that's why i uh, yes. really want to do yeah Okay. Yes. Uh, Anna. Should I? Should so I? Should I? Should I come to your home today for shopping? Should I go shopping? Yes. You. You must go shopping. He is. Is coming soon. Yes. No. Yes. Should I come to your home? Yesterday. ये तो पास्ट की बात होगी ना बर्बाद हो गई इंग्लिश आदत शुड शुड आई कम यूर होम क्या मुझे आपके घर आना चाहिए आ जाए खाली हाथ बताइए और बता कर आइए क्या मुझे आपके घर आना चाहिए कल आने वाला कल शुड आई कम यूर होम टूमोरो मारियाकिंग but i am good at writing but sir i want to take ielts test uh you should take uh, you sh you should improve your speaking first because uh, other uh, ielts become very much challenging for those who cannot speak in english because we don't teach how to speak in ielts we teach what to speak what not to speak yes sir so it's better to improve your speaking first then you should join ielts Yes, Kashyap, sir, should I? Excuse me, excuse. Yes. Kashyap. Then. Yes, sir. Yes. Should I attend? Should I attend the tomorrow? Uh, should I attend the tomorrow uh, discussion session? Should I attend a discussion session tomorrow? Yes, we should. Zainab. Yes, sir. Should I see 
see my uncle in the hospital? Should I see my uncle? Should I should I see my uncle in the hospital? Yes, you you must. Uh, it's should I take? Should I take? Should I take off tomorrow? Should I take off tomorrow? No, you are not allowed to take off. You are not allowed to take off tomorrow. Okay. Right? Okay. That's great. Sir, should I? Sir, what should I? How should I? When should I? Uh, how should I earn money? What should we do to earn money? What should we do to earn money? What should we do to earn a lot of money? हमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए सर वी शुड रॉब द बैंक हमें बैंक लूटना चाहिए वी शुड मेक अ गैंग टू लूट द बैंक ओके तो अच्छा सवाल है ना व्हाट शुड वी डू टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी व्हाट शुड वी डू टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन अभी हम आगे चलते हैं और से देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक नोट आ रहा आपने शुड पढ़ लिया शुड का नेगेटिव देख लिया मस्ट पढ़ लिया मस्ट का नेगेटिव देख लिया शुड का क्वेश्चन देख लिया वी शुड किडनैप समवन टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी यस किडनैप मरियम नवाज बिकॉज शी हैज अ लॉट शी हैज अ लॉट ऑफ मनी और बाकी लोग सब गरीब है यस yes. आगे चलते हैं Should plus base form of verb is equal to ought to plus base form of verb. देखिए should बराबर है ought to के. Should बराबर है ought to के. लेकिन ought to formal है और less usual है. Less usual का मतलब समझते हैं कि हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते. बस ये आपकी knowledge में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. आप इसका इस्तेमाल spoken में नहीं करेंगे. मना किया मैंने आपको. Because it is formal and less usual. Ought to plus base form of verb. Meanings आपको same देगा. You should take class. You ought to take class. आपको class लेनी चाहिए. You ought to take class. आपको class लेनी चाहिए. No difference in meanings. आप इसका negative भी generate कर सकते हैं. Question भी generate कर सकते हैं. उसकी examples अभी आगे आपको मिल जाएंगे. अब आपकी जिंदगी में आपने should को अभी पढ़ा ताजा ताजा अभी सब कुछ ताजा ताजा है. आप शुड की जगह पर चाहे तो एक मॉडल फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर शुड ही आसान लगता है लेकिन ये मैंने बहुत कॉमनली सुना है लोगों की जबान से यू आर सपोज टू हेल्प हर यू शुड हेल्प हर यहाँ पर तीन वर्ड्स में चार वर्ड्स में जुमला खत्म हो गया वहां पर आपको तकरीबन छह वर्ड बोलने पड़ गए छह से ज्यादा यू आर सपोज टू हेल्प हर मतलब से मैं मतलब से मैं ऑब्लिगेशन की बात करता है इज एम आर सपोज टू कोई एक मुझे आप नसीहत करेंगे सर यू आर सपोज टू यू आर सपो एक नसीहत कर दे सर यू आर यू आर सपोज टू यू आर सपोज टू यस मारिया सर यू आर सपोज टू सर नसीहत करनी नहीं लेनी है पिछली दफा मुझे आपने चांस नहीं दिया अच्छा ले लीजिए फिर एम आई सपोज टू वॉच सम Uh, English channel in uh, addition to this course. You are supposed to watch uh, British Council uh, different stories. I will share the link if you want to learn something. I will share the link. You must watch. Uh, yes, please, sir. Stories that's available on British Council website. That's very good. Informative for students. You will have some question to answers. Yes, uh, sir. Please, I repeat. Will... Yeah, repeat. Karu? Yes, sir. What should I repeat? Sir, you are supposed to give us some suggestions. Uh, yes. Suggestions for improving your English? Yes. Just keep the pot rolling. <laughs> Keep the pot rolling. It means keep taking language classes and don't ever think when will I improve. And when you have improved, you will even not come to know when you have improved. Right? Keep taking language classes. Hafsa. You are supposed to. 
you are yes sir so for sena supposed to you you okay. are supposed to park your car in the parking area sena oh. <laughs> okay <laughs> Uh, you are supposed to park your car in the parking area. Ya, aapne kaha hamare ghar ke aage park kar diya. I'm I'm really sorry. <coughs> yes, next. Sir, you are supposed to spend time you are, with your family. You are supposed to spend time with my family. Yes, I spend twenty four hours with my family. Excuse me, sir. Yes. Sir, uh, I wanna discuss. Uh, yes, today's test. Sir, uh, when I solve the test, I uh, I notice that uh, simple test, uh, simple sentences, I solve very easily. But uh, in uh, uh, difficult sentences, when there uh, we have to use three uh, forms, uh, they at that time I feel a very difficulty uh, in it. I cannot solve them. So Good please uh, give some suggestions about that. It... Yes, sir. You are supposed to discuss yesterday's test. I don't need to discuss. I will uh, simply tell you one thing. I'll share you a book. You must start reading it. Uh, you act students think that they have studied present simple, present progressive, future simple. They think now they know. Test means to make them realize that still they have to work on these three tenses. You still have very poor knowledge of this because when you start using them you will fail as you may you may have noticed yesterday that in just three tenses nobody scored um hundred percent marks i'm gonna share the result inshallah tomorrow compiled results so you will see and then i will share a screen recording of answers that why why this answer so i will share a screen recording of all answers and i will make you understand right got it बस मैं चाहता था कि वक्त पर दे दे ताकि आपको अंदाजा हो जाए वेयर यू आर स्टैंडिंग यू स्टिल आखिरी बात मेरी अभी आप लोगों ने मस्ट पढ़ा मस्ट बात करता है जिम्मेदारी की यू मस्ट लिसन टू मी यू मस्ट लिसन टू मी स्ट्रॉगर ऑब्लिगेशन लेकिन याद करें आप लोगों ने पिछले हफ्ते हैव टू भी पढ़ा था याद करें और हैव टू भी जिम्मेदारी की बात कर रहा था वी यूज हैव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब टू टॉक अबाउट रिपीटेड ऑब्लिगेशन याद आ गया ऑब्लिगेशन वहां पे भी ऑब्लिगेशन था और ये हैव टू बेसिकली एक मॉडल फ्रेज है सर मस्ट और हैव टू दोनों ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं लेकिन यहां पर अब मैं मस्ट और हैव टू को कंपेयर कर रहा हूं कि हम हैव टू और मस्ट को कब इस्तेमाल करते हैं अगर मैं आपसे कह रहा हूं यू मस्ट डू इट और अगर मैं ये आपसे कह रहा हूं यू हैव टू डू इट बोथ सेंटेंसेज है पहली जिम्मेदारी तो आपके पास है यू शुड डू इट ये तो समझ आ गई आपको ये काम करना चाहिए लेकिन यू मस्ट डू इट एंड यू हैव टू डू इट इसमें डिफरेंस है क्या डिफरेंस है अरुज को कहीं जाना था घर में इजाजत ली अब्बा ने कहा आठ बजे से पहले घर पहुंच जाना वरना सोच लेना जी अब्बा जान मैं मैं आ जाऊंगा और उस चली गई अपनी दोस्तों के साथ पार्टी में पार्टी का टाइम 11 बजे खत्म होना था लेकिन साढ़े सात बजे रूज ने कहा यार आई हैव टू गो ये जाना नहीं चाहती है लेकिन इनको वो अल्फाज याद आ रहे बार बार अब्बा जान के आ जाना रूज वरना देख लेना क्या होगा जी अब्बा जान मैं आ जाऊंगी अब ये कह रही है आई हैव टू रीच होम बिफोर एट पी एम डेड्स ऑर्डर ऐसी जिम्मेदारी जो आप पर एप्लीकेबल है बाहर से ऐसी जिम्मेदारी जो आप पर लागू है कहता है द ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय एक्सटर्नल फैक्टर सच एज रूल्स रेगुलेशन रिक्वायरमेंट्स एग्रीमेंट्स 
आई हैव टू पे यूटिलिटी बिल्स है ना सिविल लॉ आई हैव टू पे रेंट ऑफ माई होम है ना एग्रीमेंट कल ये प्रेजेंटेशन सबमिट करवा देना आयशा जी सर अब आयशा घर में कह रही हूँ मम्मा ने कहा बेटा जाओ आटा घूल लो सहरी का भाई आई हैव टू सबमिट माई प्रेजेंटेशन वो ये नहीं कह रही आई मस्ट आई हैव टू टीचर्स ऑर्डर यू हैव टू पे फाइन आपने गलत गाड़ी पार्क की अब आपके ऊपर एक पेनल्टी पड़ गई है यू हैव टू पे बिजली का बिल आप खुद दिल से पे करना चाहते हैं घर का किराया दिल से देने का दिल चाहता है नहीं लेकिन फिर भी आप जबान से क्या कहते हैं आई हैव टू पे बिकॉज इट इज एन ऑब्लीगेशन विच इज कॉल्ड आउटर ऑब्लीगेशन लेकिन आप हाईवे पे जा रही हैं नई नई शादी हुई है रस्ते में आपको एक फैमिली नजर आई फोन में लथपथ बच्चे रो रहे हैं आपने कहा सुने वी मस्ट हेल्प देम अरे सब ड्रामे हैं ये अभी थोड़ी देर बाद देखना वो उसी लाल चटनी में समोसा लगा के खा रहे होंगे ये सब ड्रामे हैं तो आप वहां रुकेंगे थोड़ी देर बाद आप वहां हेल्प के लिए खड़े होंगे अच्छा हाँ भाई आजकल बड़े ऐसे केसेस हो रहे हैं यू अब ये आपकी बात कहाँ से आई थी वी मस्ट हेल्प देम ये आपकी बाहर से आई थी या दिल से आई थी बताओ ये दिल से आई थी या बाहर से आई थी वी मस्ट वी मस्ट स्टॉप वी मस्ट दिल से आई आपने कुछ मुझे मैसेज में उल्टा सीधा लिखकर भेज दिया वैसे तो मुझे गुस्सा आता नहीं है लेकिन जब कोई उल्टी बात करता है मैसेज में तो फिर मुझे आता है गुस्सा मैं अक्सर आपको पता है वॉइस नोट नहीं सुनता लोगों के मैं नहीं चाहता मेरा किसी से रिलेशन खराब हो तो मैं वॉइस नोट नहीं सुनता क्योंकि मुझे पता है मुझे गुस्सा आ जाएगा तो मैं इसलिए आई अवॉइड लिसनिंग टू वॉइस नोट ये मैंने इससे जरा आपका रिलेशन डिस्टर्ब नहीं होता तो अब आपने बहरहाल कुछ कह दिया हमने आपका वॉइस नोट सुन भी लिया हम नाराज हो गए अब आपकी दो आपने अपनी बातें सारी अपनी दोस्त से शेयर की यार मैंने सर से ऐसा ऐसा कह दिया अब आपकी दोस्त क्या कहेगी यू मस्ट अपोलोजाइज यू मस्ट अपोलोजाइज या तुम्हें लाजमन सर से माफी मांगनी चाहिए यू मस्ट अपोलोजाइज अब बताओ ये बाहर से आ रही है या दिल से आ रही है दिल से दिल से आ रही है इसीलिए हम कहते हैं दिल से आई है जब भी हम कहते हैं जब आपको खुद जिम्मेदारी का एहसास होता है खुद अपनी इस किसी जिम्मेदारी या गलती का एहसास होता है फिर आप कहते हैं इनर ऑब्लिगेशन वी मस्ट वी मस्ट लिसन टू हिम वी मस्ट लिसन टू हिम हमें उसे सुनना चाहिए हमें उसकी सुननी चाहिए वी मस्ट हेल्प हिम ये आपका दिल कह रहा है लेकिन जब आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे तो आपका दिल नहीं कहता आपके अब्बा कहते हैं आपके बॉस कहता है आपका टीचर कहता है कानून कहता है वहां के हालात कहते हैं वहां की रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं यू हैव टू पे पार्किंग फाइन यू हैव टू पे फाइव हंड्रेड रुपीज फॉर द पार्किंग मंथली रूल्स एंड रेगुलेशन यू यू हैव आप जाते ना कहीं कभी आप एयरपोर्ट जाए तो यू हैव टू पे ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव रुपीज You have to pay thirty-five or seventy-five rupees. अब you have to pay ये कानून है. Difference समझ आ रहा है? You have to pay. You must pay. You have to pay means. Yes, sir. वो तो ठीक है ना. Outer obligation. Must sir. Outer obligation. Sir. जी बेटा. Sir. सुबह यार. Sir, uh, supposed to is still not clear. Supposed to. Supposed to. मीनिंग्स देता है जो शुड आपको मीनिंग्स देता है सपोज टू बेसिकली मॉडल फ्रेज है मॉडल फ्रेज क्या होता है अल्फ कोई ऐसे अल्फाज जो आपके मॉडल को रिप्लेस करते हैं जैसे आपने कहा यू शुड टेक क्लास आप शुड की जगह पर सपोज टू भी लगा सकते हैं यू आर सपोज टू टेक क्लास यू शुड नॉट गो यू आर नॉट सपोज टू गो बोथ हैव सेम मीनिंग अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं मैंने इन तमाम बहुत सारी एग्जाम्पल्स लिखी हैं आप सेशन मुकम्मल होने के बाद जब आप नोट्स पढ़ें तो आज रात सोने से पहले आपको क्या क्या करना है सुन लीजिएगा 
आप शुड की एग्जाम्पल्स पढ़े मस्ट की एग्जाम्पल्स पढ़े ऑट टू की एग्जाम्पल्स को पढ़े सपोज टू की एग्जाम्पल्स को पढ़े हैव टू आउटर ऑब्लिगेशन क्या है उसकी एग्जाम्पल्स पढ़े फॉर इंस्टेंस मस्ट इनर ऑब्लिगेशन की एग्जाम्पल्स को पढ़े ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो हैड बेटर हम इनशाला नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे और मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है एक एक्सरसाइज दी है जिसमें आपको हेड बैटर भी लगाना होगा मैं मुख्तर आपको बता देता हूँ डिटेल में आपको फिर अगले सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे हेड बैटर भी जिम्मेदार एडवाइस की बात करता है जैसे शुड बात करता है जैसे मस्ट बात करता है लेकिन हेड बैटर आपको स्ट्रॉन्गली एडवाइस करता है कहते ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा पढ़ लो जाकर वरना वरना क्या फेल हो जाओगे तुम्हारे लिए बेहतर होगा हेड बैटर के बाद यहाँ पर टू नहीं लगेगा हेड बैटर प्लस बेस फॉर्म ऑफ कोड और ये थ्रेट के लिए भी इस्तेमाल होता है धमकी तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरे पैसे वापस कर दो वरना क्या कर लेगा भाई वरना भाई ठीक है मैं कल आ जाऊंगा हेड बैटर इज अ फ्रेस टू गिव स्ट्रॉन्ग एडवाइस और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ <laughs> क्या हो गया भाई आज कैसे आ गए डॉक्टर साहब बस खांसी हो रही है सिगरेट पीते अरे डॉक्टर साहब पीनी पड़ती है गम बुलाने के लिए यू शुड स्टॉप स्मोकिंग डॉक्टर ने क्या कहा यू शुड स्टॉप स्मोकिंग अभी खुद ही मैं गया चलता था खांसी लेकिन हो रही है यू शुड स्टॉप स्मोकिंग अगली दफा हम गए बेगम लेकर पहुंची <laughs> क्या हो गया भाई इनको डॉक्टर साहब पता नहीं मतलब रोकी नहीं खांसी इनकी तो ना बात कर पा रहे हैं पी, पीते हैं क्या सिगरेट ये अरे डॉक्टर साहब रुकते ही नहीं है हर वक्त ही पीते रहते हैं भाई साहब यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग अरे डॉक्टर साहब क्या क्या पीना बंद करें अब ठीक है डॉक्टर साहब देखते हैं सोचते हैं यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग और ये टेस्ट करवाएं आप यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग अब ये स्ट्रॉगर हो गई है अगली दफा इमरजेंसी में लेकर पहुंचे अस्पताल की डॉक्टर साहब इनको देखें क्या हो गया भाई इनको हार्ट अटैक हुआ है डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं हाँ भाई फॉरन इनका भाई बाईपास होगा उसके बाद पांच दिन बाद डॉक्टर साहब आए भाई यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग वरना अगली दफा कब्रिस्तान में मुलाकात होगी या मुलाकात भी नहीं होगी यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग आप समझ रहे हैं आप एडवाइस का दर्जा समझ गए आप लोग यू शुड यू मस्ट यू हैड बेटर यू शुड यू मस्ट यू बस सर यू गेव यू गेव अस अ स्ट्रांग सर एग्जांपल दैट्स नॉट गुड यू हैड बेटर You had better stop the smoke. आपके लिए बेहतर होगा भाई सिगरेट पीना बंद कर दे वरना 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 क्या होगा भाई अच्छा वरना का देखिये इसके बाद होता यही है मतलब इसके अंदर आगे आप अगर पढ़े तो लिखा हुआ है इट एम्प्लाइज अंस ऑफ अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस एंड सजेस्ट दैट देर कुड बी अगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस इफ दिस इज एडवाइस इज नॉट फॉलोड अगर आपने इस एडवाइस पर अमल नहीं किया तो आप जिम्मेदार होंगे हर चीज के और इसके बाद जो बुरे नतज होंगे यू हैड बेटर स्टॉप मीटिंग सारा आपके लिए बेहतर होगा सारा से मिलना बंद कर दे वरना फिर देख लेना भाई जो होगा वो तुम देखोगे ठीक है एक एक्सरसाइज आपको दी है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आखिर में आंसर्स दिए और आखिर में एक सेंटेंस लिखा उसको भी पढ़ लीजिए ये नोट्स आपको बहुत जल्द अभी व्हाट्सएप पर आ जाएंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा असला